Ey, escúchame bien, de aquí no vas a salir hasta que estés fuera de peligro. O sea, me voy a quedar aquí contigo. Estoy bien confundida. ¿Podemos hablar? Porque mi barca está en el piso. ¿Dónde está la mamichula? Tengo que huir. Dale otra oportunidad al corona. Creo que se la voy a dar. Estoy embarazada, Jim. Pues me le caso, tía. ¿Cómo? ¿Con quién? No le va a gustar nada con quien me voy a casar. Quiero que me digas dónde está Diego y Circe. Es tu vida o la de ellos, tú decides. Pues yo voy a rehacer mi vida y, y voy a ser Isabel y, y le voy a dar una oportunidad al corona. Espérate, ve. ¿Sabes algo? ¿Mm? Morí de ganas de hacer el amor así. Desde que nos reencontramos no he podido dejar de pensar en esto. ¿Te arrepentiste? No. ¿Por qué? Parece. ¿Ah? ¿Sientes que traicionaste a Isabel? No, no puedo traicionarla porque ella y yo ya no estamos juntos. Así es que no tengo por qué darle explicaciones. Eso sí. Uh -huh. Bueno, yo te voy a ayudar a que no la pienses y que te la saques de la cabeza. Haciéndote cosas ricas, haciéndote el amor, todo el día. ¿Mm? Va. ¿Sabes algo? Yo también quiero olvidar el pasado. Olvidarlo de Gabino, lo de José Luis. ¿Diego? Buenas noches. Disculpe, ya sé que es un poco tarde, no quisiera molestarla. ¿Quién es usted? Vera, yo acabo de llegar de Estados Unidos. Eh, ¿Qué pues, se le ofrece? Estoy buscando a unas personas que conozco que hace mucho tiempo que no veo. ¿A quién busca, señora? Es que no entiendo. Es que esta es la dirección que me dieron. Señora, ¿quién está buscando? Perdón, pensé que iba a encontrar a otra persona. ¿Usted hace mucho tiempo que vive acá? ¿A quién está buscando? Lo siento. Ya sé que desconfía. Soy una total extraña haciéndole preguntas que no debo. Disculpe, no la voy a volver a molestar. Ay, señora, pues si no me dice a quién busca, no la puedo ayudar. ¿Usted que me decía a un niño llamado Max Guevara? ¿Sabes por qué no le he dado el divorcio? Porque es un cobarde que no se ha atrevido a darme la cara porque me robó. Sí, vació todas mis cuentas y las del liceo y me dejó en la calle y encima de todo hipotecó mi casa. Te lo regalo. Pronto vas a descubrir que tu príncipe azul se va a convertir en un demonio. Lo que importa es que si te casas con ese hombre vas a tirar tu vida por la borda. No sabes las atrocidades que ha cometido ese hombre. Ese hombre está metido hasta el cuello en el cártel de los Gaona. Pero si este hombre hace eso a su exesposa, a ti también te lo puede hacer. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para empezar, quedamos que ya no te ibas a meter en los asuntos de Augusto. Augusto, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Oh. ¿Y este reguero, chamita? Estuviste llorando, pasó? Marlene. Nada, estoy... Nada, no, no, no. No, me siento bien. Sí, no, pero te tienes que calmar para el show. Sí, no, estoy bien. Necesito estar sola Marlene. un ratito, por favor. Marlene, no, espérate. O, o sea, está bien. Si no nos quieres contar, está bien, pero no te puedes ir así. O sea, Exacto. pues ve cómo estás. 
que... Ay, no. No, nene. Ya, 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 ya. Ven. Quédate tranquila. Oiga, ¿sabes esta para allá del escenario? Usted la conozco. Sí, a usted la vio hoy por la mañana con la Camila. ¿Eh? Ella le ayudó a recoger su tiradero y ni siquiera le dio las gracias. ¿Tienes con usted? Papá y mis hijos nomás. ¿Cuándo va? Ya, mira. ¿Estás bien? Ah, sí, 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 estoy bien. Ay, perdón, me traigo ¿Se acuerda? Pero usted me salió como metidito, ¿no? Oiga, está muy bonito el disfraz. ¿Sí le gusta? Sí. Yo no sabía que esto se estaba convirtiendo en un circo, que ya estaban contratando payasos. Pues payaso no sé, pero las fieras ya están contratadas, ¿verdad? ¿Eh? Oiga, ¿para dónde está entonces? Eh, no, no, de, debe tener la, la casa equivocada. Qué raro. Esta es la dirección que metieron en el colegio donde estudia el niño. Ah, qué raro, sí. Pues no sé, oiga, ¿se la han de haber dado mal? Oh, entiendo. Sí. No quiero que usted me interprete mal ni que se asuste. No, no, no. De, de hecho, ahorita si me quedo pensando, me suena Guevara, Guevara. Me, me suena, me suena. Eh, pero pues no, no sé decirle bien de dónde, oiga, no sé si son vecinos o por ahí, no sé. Mire, le explico, el niño Max Guevara Ajá. es el hijo de mi sobrino Emiliano. Él con su familia vinieron a México hace un tiempo y desde que vinieron no he vuelto a saber de ellos, por eso los estoy buscando. ¿Me puede ayudar? Seguro que eh, no ha oído nada de nada de ellos. Eh, si, si me entero de algo, le digo, señora, sale. Pero pues no, ahorita no, no la puedo ayudar, no. Entiendo. De cualquier forma, muchísimas gracias por su información. Le pido una disculpa. Amanda. Amanda, ¿qué pasó? Voy a salir rápido. ¿Te ¿Cuidas a tu hermano? Ahorita vengo. Vas? Ahorita vengo. Ahorita te espero. Isabel, nomás te hablo eh, para dejarte saber que tienes toda la razón. Pues yo voy a rehacer mi vida y, y voy a ser Isabel y, y le voy a dar una oportunidad al corona. Voy a, voy a intentar que seamos una familia otra vez todos. Eh, adiós, Diego. ¿Cómo te enteraste del ataque de José? Ramona me lo dijo. Ella y Felipa están aterradas. Pero creo que José viene tras de mí. Ay, ¿tú qué? A ti nadie te está buscando. A la que se quieren chingar es a mí. Tú quédate en el departamento de tu vieja y vas a estar a salvo. ¿Dónde estás? Me preocupa que José te encuentre. Dime dónde estás y te llevo a un lugar seguro. Yo estoy en un lugar seguro. Lo que me preocupa es que José nos chingó la mercancía de los colombianos. Y si no la recupero, me van a querer matar. Precisamente por eso tenemos que vernos. Tenemos que planear una estrategia. Dime dónde y yo voy a donde tú me digas. Ahorita nada de reuniones. La cosa está muy caliente. Tenemos a la gente de José encima. Me tienes que dar la cara. Ya perdí demasiado dinero con este asunto. Y todo por tu terquedad de querer descabezar a José. Y ahora ese cabrón nos va a dar en la madre. Ay, no seas chillón. Esto lo voy a arreglar a mi manera. Tú escóndete y no estorbes. No digas que no lo intenté. Eso estuvo cañón, ¿no? Uh -huh. Te juro, Chucho, que... nunca había estado con alguien como tú. Tan tierno, tan pasional a la vez. ¿Estás seguro que es tu primera vez? Uh -huh. Bueno, pues... 
ya no necesitas saber nada más. Viste que yo tenía razón. Es una noche que nunca vamos a olvidar. ¿Estás bien, Chuchu? Sí. ¿Conoces la historia de Yahuime? ¿Eh? Yahuime es la diosa del maíz. Y brotan sus espigas en la tierra cuando se une con Tayari. Nuestro corazón. Nuestro corazón. <risa> Yo lo tol, Chuchu. Ahora por fin sé lo que se siente estar unido con alguien. En cuerpo y alma. Ay, quiero vivir así para siempre. Oye. ¿Eh? ¿Quieres repetir? Obviamente, sí. Lamento que todo haya terminado así. Malinterpreté las cosas, sí. Y pues te hice pasar un, un mal momento y no era mi intención. Te ruego que me disculpes. No, no, no. No hay nada que disculpar. De verdad, yo tampoco quise hacerte sentir mal. Simplemente que quiero dejar las cosas en claro. Pero yo te amergué la noche hablándote de, de mis sentimientos. Cuando el tema, aparte de que no te interesa tampoco, bueno, te hace sentir muy mal. No, no, no. No, no digas eso. Por favor. Simplemente, pues, que como te dije ya, yo no estoy para esas cosas y, pues... Quiero apelar a tu sensatez. Yo sé que esa es una de las razones por las cuales a Eliseo le gustaba mucho trabajar a tu lado. Si la sensatez tuviera que ver con el amor, la gente no se enamoraría. A mí tú siempre me has parecido una mujer fascinante, hermosísima. Desde el tiempo en que yo trabajaba con Eliseo, pero yo, ni siquiera se me hubiera ocurrido acercarme a ti. Pero ahora que te he conocido, hermosa, el sentimiento, la admiración y el respeto, ahí está. Gracias. Muchas gracias. Y por favor, quiero que sepas que nada tiene que ver con el hecho de que hayas trabajado para nosotros. Para nada. Porque te respeto y te admiro como profesional y como persona. Pero bueno, las cosas son así y te pido que no volvamos a tocar este tema. Y si se va a quedar toda la noche ahí vigilándome. Que ya le dije que el gringo me contrató. No se preocupe que yo tengo todo el tiempo del mundo. Yo aquí me quedo hasta que él venga por usted. Pues que parte de que soy el nuevo músico del lugar no entiende. La parte del disfraz de payaso. <risa> Oiga, ¿usted es que no sabe qué clase de gente viene aquí? Es que usted no sabe, pero ese trajecillo llenó varias ferias ahí en Sonora. Yo era muy famosillo, le digo. No, sí. Mentira. Tenía todas las morras a mis pies. Oh, Así de sí. guapos como usted. ¿Eh? ¿Cómo ve? Pues me preocupa mucho que usted piense que este lugar es una feria. ¿Sabe qué? Yo le recomiendo que mejor se vaya por donde vino antes de que Jim venga y lo saque a patadas. No sé quién la agarró conmigo, ¿verdad? ¿Pero qué le he hecho? ¿Eh? Pero bueno, se lo perdono. Que está usted en guapa y... y... La verdad es que me gusta su acento. ¿De dónde es usted? Tiene un acento como un poquitillo. ¿Qué le importa, metido? Pásale. Jim te está esperando en su oficina. Está ah, bueno. Gracias. Ándale. Pues no, que no. ¿Qué hubo? Lo vi. Está bien. ¡Diego! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, ¿tú? ¿Sí? Te siento raro. ¿No? No, raro no es. Traigo muchas cosas en la cabeza, mija. Y pues la neta, con todo lo que te está pasando, me siento culpable. Es eso. No, pero tú no tienes la culpa de nada. ¿Cómo no? Te dejé botada ahí en Sonora y no te ayudé cuando pude. Pues gracias a eso estás metido en todo este desmadre. 
Bueno, pero sabíamos que me iba a costar muy caro salvarte la vida. Ya pasó. ¿Sabes de qué tenía la esperanza? Pues de sacarte de ahí. De que te fueras lejos de tu familia y de esos pinches narcos y empezarás de cero. En un lugar a salvo. Pues no te ayudé. Bueno, eso ya no pasó. Pero lo que sí me estás ayudando es en regresarme lo más bonito que tenía. Y ese eres tú. No, pues ya entendí por qué no querías que viniera. Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con...